Ajumas and thanks for thanks for coming, Jose. No, muchísimas gracias, Leo. Este, primeramente, gracias por la invitación. Este, bastante agradecido. Thank you so much. All right. Uh, uh, well, um, kind of the main purpose of, of having you today in the show is because we wanna we wanna speak about uh, this book you just recently recently published, a uh, name titled uh, Mexican American Colonization During the 19th Century: A History of the U.S. Mexico Borderlands. But Before before we go into into the book, I, I would I would appreciate if you let let the public know a little bit about about who you are, what is like your your background, uh, your research areas. No, absolutely, and uh, thank you, Leo. Well, my own background: um, I was born in Monclova, Coahuila, Mexico, and raised in San Antonio, Texas. So I went to most of my primary schooling, in fact, all of my schooling in San Antonio, Texas. I am um, a veteran of the military, the U.S. Navy, and subsequently returned to attend college in San Antonio, later in Houston and in Chicago. I currently an assistant professor uh, in the Department of History here at UMass since 2007, and it's been a great experience thus far. And as a as a as I guess a process and a requirement of the of employment, I have to publish a book, <laughs> and so. Going back to your question about the research, uh, I think in a much more general sense, my research um, in this book, uh, in, the, in the articles that I've published, and in a more general sense, the research agenda, I would say, revolves around five different issues. And I think the first, first and foremost, is Mexican and Mexican-American historiography, or why these particular histories change over time and what explains their changing interpretations. Uh, secondly, I'm also interested in, you know, broadly defined 19th century global immigration and the politics of the diasporas, especially the, the diplomatic relationship, if I can call it that, between states and their diasporic populations. Uh, three, um, I've been recently getting into um, another area, which I will call the philosophies of history, the different ways of interpreting history. Four... Uh, Mexican-American studies, especially the interdisciplinary nature of the field, I would locate as my fourth interest. And then finally, uh, intellectual and legal history, which is what the book that you uh, cited also deals with. A lot of legal history, uh, some intellectual history. And so those, I think, are the five areas. So although I think it might seem for your listeners that these areas are, you know, they're kind of separate They're in fact quite uh, overlapping in a sense, and they complement each other. And they in fact, I think, form a series of historical questions that have been generated over the course of about a decade of research and a body of research that I'm probably going to continue to grapple with for the next uh, couple of decades. Mm -hmm. um, this developing body of work, uh, as I will outline uh, hopefully later on in the show, I think um, challenges some long-held assumptions about the Mexican state and its diasporic communities, which are situated disproportionately in the U.S. And I say disproportionately, Leo, because you know that these days there are Mexican migrants in Canada, in Guatemala, in Paris, in Spain, I mean, all over the world, in China, Japan, etc. So I'm mostly concerned about the diaspora in the U.S., which I think is disproportionately represented here. But I think The, this body of research, I believe, also poses some very important historiographical and methodological questions to the aforementioned fields. And so for the sake of brevity, I think this is a pretty good synthesis of what my research and uh, mm -hmm. what this research is all about. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, let, me, let me translate the, the main ideas uh, to Spanish. Sure. Uh, bueno. Déjenme decirles primero que estoy muy contento, muy, muy agradecido de tener aquí en el, en el show el día de hoy a profesor José Ángel Hernández, él es profesor asociado de aquí de la Universidad de Massachusetts del Departamento de Historia y aunque el propósito de la entrevista es que nos hable un poco de su libro que recién publicó que es este titulado Mexican American Colonization During the 19th Century, eh, Colonización Mexicoamericana durante el siglo XIX. Antes de ir a, a, a ese tema, yo le, le dije que por favor nos hablara un poco de su, de su background, ¿no? Y bueno, nos comentaba que su background personal, él, él nació en la ciudad de Monclova, eh, pero después se movió a San Antonio. Allí eh, también él es un veterano del, de la... De la 
de la naval de acá de la US Navy y después estudió en San Antonio y en la Universidad de Chicago ahí estudió historia y ahora es profesor aquí de la Universidad de Massachusetts en el Departamento de Historia con respecto a sus áreas de investigación él nos comentaba que básicamente tiene como cinco áreas de investigación eh, que es por un lado la historiografía mexicoamericana ahorita de hecho le voy a preguntar más acerca de eso porque eso es muy interesante eh, cómo, cómo va cambiando la forma en la que se cuenta la historia ¿no? y también otro área de, de investigación que él tiene es la inmigración global durante el siglo XIX en específico las, como la, la política de la, de la diáspora otra área de investigación que él tiene es la filosofía de la historia eh, y otra es el, el aplicado a los, a los mexicoamericanos y por último la historia, de, la, la historia como legal e intelectual y él nos, él nos comentaba que aunque son, parecería que es, todas estas áreas de investigación son separadas en, en realidad de, se, se juntan, ¿no? en realidad como se dice en inglés de overlap, o sea se enciman una con la otra y, y nos comentaba que su, su investigación por ejemplo un poco es eh, algo diferente en, ¿cómo se traduciría? challenges se diría como sería como como va en contra de lo convencional claro. algo así, ¿no? Que, sí. bueno, que challenges <risa> algunas, este, algunos supuestos eh, que, se, que se tienen como arraigados acerca de lo que es el Estado mexicano y acerca de, de lo que son los México americanos y, y bueno déjenme entonces eh, pasar ahorita una canción, ahorita Después de la canción vamos a seguir aquí en esta conversación con profesor José Ángel Hernández. Déjenme decirles que él también escogió las canciones que vamos a tener durante la entrevista. Y bueno, si nos quieres, eh, si nos quieres decir cuál es la siguiente canción que vamos a escuchar, José. Claro que sí, es este, la canción Soy de Texas por Esteban Jordán, el Jimi Hendrix of the Accordion, como, quien le, como le decían antes. ¿Así, ¿Así le decían? Claro que sí. Ajá, uh -huh. bueno, well, then let's listen to the Jimi Hendrix of the Accordion, uh, Esteban Jordán, with the song Soy de Texas. Soy de Texas, es mi orgullo ser chicano En los barrios me pueden encontrar Porque ahí toditos me conocen Y ya saben que me gusta cantidad San Antonio por Cristi y Ma 
Welcome back here to Tan Cerca, Tan Lejos, So Near, So Far. And let me remember to you that uh, we are in the fundraiser week, and so if you want to make some donation, if you want to keep listening to WMUA <laughs> radio you don't hear on the radio, well, then we, we would appreciate if you if you could make some some donation here it's tax deductible so and we have a special number for that and you can call here to the 413-577-3000 let me say that in Spanish bueno, les comentaba que estamos en la semana de recaudación de fondos de aquí de la WMUA y pues cualquier donación es muy muy bienvenida ¿no? Si, para que la estación pueda seguir siendo una estación pública eh, pues tenemos que financiarnos ¿no? Y pues tenemos el teléfono aquí al que pueden llamar, es el 413-577-3000. Ese teléfono es especial si usted quiere hacer alguna donación. Las donaciones son deducibles de impuestos. Ah, well, uh, now coming back with uh, this, this talk uh, we are having here with Professor José Ángel Hernández from the History Department here at Yumas. Now, uh, José, if, if, if it's okay for you, I, I would like you to to comment a little bit more about uh, like the book. This book uh, published by the Cambridge University Press and titled Mexican-American Colonization During the 19th Century, A History of the U.S.-Mexico Borderlands. Oh, claro que sí, claro que sí, Leo. So the book I'll be talking about and which we'll hopefully, you know, talk a little bit about the, uh, the book reading this Friday is entitled, as you pointed out, uh, Mexican-American Colonization during the 19th century, colon, a history, right? Or, you know, it's an interpretation of the U.S.-Mexico borderlands. Uh, the title was changed somewhat by the editor, and, you know, for, I guess, for whatever reasons, which 